আসসালাম আলাইকুম রহমাতুল্লাহ সম্মানিত শ্রোতা ও দর্শক মণ্ডলী আমরা বিরতির পর আবার চলে এলাম এই সময় যারা আমাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন আপনাদেরকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি সম্মানিত শ্রোতা ও দর্শক মণ্ডলী আমরা পবিত্র রমাদানের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করছিলাম আমাদের সাথে রয়েছেন দারুল হাদিস লতিভিয়ার সম্মানিত মুফতি হজরত মৌলানা মুফতি আশরাফুর রহমান সাহেব উনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে আলোচনা করছেন আপনারা কিছু প্রশ্ন আমাদের কাছে করেছেন এবং কিছু প্রশ্ন টেক্সের মাধ্যমে আমার কাছে বলেছেন আমরা সরাসরি উত্তরের দিকে চলে যাচ্ছি তারপরে ইনশাল্লাহ আপনার আলোচনায় আসব একজনে সরাসরি যিনি প্রশ্ন করেছিলেন আপনিও শুনেছেন যে উনি রমদানের পরে উনি বাংলাদেশে যাবেন এবং এই জন্য হয়তো উনি ইঞ্জেকশন দিতে হচ্ছে তাহলে এখন তিনি রোজা রাখা অবস্থায় তিনি ইঞ্জেকশন দিতে পারবেন কি না ইনশাল্লাহ বোন ইঞ্জেকশন এই যেটা ট্রাভেল করার জন্য অন্য জায়গায় সফরের জন্য যে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় সেই ইঞ্জেকশন রোজা অবস্থায় নিলে রোজার ক্ষতি হবে না ইনশাল্লাহ আপনার রোজা ভাঙবে না রোজার ক্ষতি হবে না পেশিতে যে ইঞ্জেকশন নেওয়া হয় সেটা দ্বারা রোজা ভঙ্গ হয় না আশা করি বোন আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন আপনি দেশে যাওয়ার জন্য যে ইঞ্জেকশন যেটা নেওয়া প্রয়োজন সেটা আপনি নিতে পারবেন রোজা অবস্থায় সেই ইঞ্জেকশন নিলে আপনার রোজা ভঙ্গ হবে না ইনশাআল্লাহ জি অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করি যিনি প্রশ্ন করেছিলেন আপনি বুঝতে পেরেছেন তারপরে আরেকজন জানতে চেয়েছেন যে রোজা রাখা অবস্থায় বিশেষ কোনো কারণে ছোটোহারো কোনো মিথ্যা কথা যদি বলতে হয় উদাহরণ হিসাবে উনি লিখেছেন ঘরের মধ্যে ছেলে মেয়েদের জন্য বা অন্যান্য এই জন্য তাহলে রোজার ক্ষতি হবে কি না মিথ্যা কথা সেটা বলা তো গুনাহের কাজ মিথ্যা বলা সেটা কবিরা গুনা এবং মিথ্যা হচ্ছে সকল গুনার মূল মিথ্যা আল কিজবু ইউহলিখু মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে এবং মিথ্যার সুরচনা হয় ছোটো ছোটো মিথ্যা বলার মাধ্যমে এবং আল্লাহ রাবুল আলমিন রোজাকে ফর্জ করেছেন রোজাকে ফর্জ করেছেন একটা টাইম পর্যন্ত কিছু বিষয় থেকে বিরত থাকার জন্য আর মিথ্যাকে আল্লাহ রাবুল আলমিন ঘোষণা দিয়েছেন বিরত থাকার জন্য জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে দুটি দুইটি বিষয় সেটা একটি অপরাধ কর্ম মিথ্যা বলা সেটি অপরাধ কর্ম আর রোজা একটি বিষয় রোজার জন্য শরীয়ত কিছু দেখে নির্দেশনা দিয়েছে এগুলো পালিত হলে রোজাটি হয়ে যাবে কিন্তু সেই রোজা পাপমুক্ত যদি না হয়ে থাকে পাপ কাজ যদি সেই রোজায় হয়ে থাকে তাহলে সেই রোজার যে মূল উদ্দেশ্য সেটা মাকসাদ যেটা সেটা সেটা ফৌত হয়ে যাবে তাই রোজা বাঙবে না কেউ যদি মিথ্যা বলে তাহলে রোজা বাঙবে না কিন্তু মিথ্যা বলার কারণে তার কবিরা গুণা হবে তাই চেষ্টা করবেন যে আমাদেরকে মিথ্যা কথা বলার থেকে আল্লাহ রবুল আলমিন হেফাজত করেন আমরা যেন হেফাজত থাকি মিথ্যা পরিত্যাগ করি জি অসংখ্য ধন্যবাদ খুব সুন্দরভাবে উত্তর দেওয়ার জন্য আরেকজন জানতে চেয়েছেন এই যে রোজার ফিদিয়া যে একজনের রোজার ফিদিয়া একজনকেই দিতে হবে না কয়েকজনকে বন্টন করে দিলে চলবে একজনের রোজার ফিদিয়া একটা রোজার ফিদিয়া কমপক্ষে একজনকে দিতে হবে একজনের একটা রোজার ফিদিয়া একজনকে দিতে হবে কারণ কোরআনে করিমে আল্লাহ রাবুল আলমিন ঘোষণা দিয়েছেন যে ফাফিদিয়া তুন তো আম মিসকি নিন একজন মিসকিনকে খাদ্য খাওয়ানো আমরা তো খাদ্য খাওয়ানো যাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে তারা খাওয়াচ্ছেন আর যাদের পক্ষে সম্ভব না বিশেষভাবে সাধারণভাবে যেটা করা হয়ে থাকে সেই পরিমাণ পয়সা নগদ অর্থ প্রদান করা হয়ে থাকে তাই একজন যিনি ফিদিয়া দিবেন কারা ফিদিয়া দিবেন যিনি রোজা রাখতে চিরস্থায়ীভাবে অক্ষম তার উপর ফিদিয়া যারা রোজার কাজা করতে পারবেন তাদের উপর ফিদিয়া দিলে হবে না জি তাই যেমন যারা বিশেষ অসুস্থ চিরস্থায়ী অসুস্থ তার পক্ষে রোজা রাখা সম্ভব নয় বৎসরে কখনো অথবা বৃদ্ধ এমন বৃদ্ধ যে তার পক্ষে বৎসরে কখনো রোজা রাখা সম্ভব নয় আল্লাহ রাবুল আলমিন তাদেরকে সুবর্ণ সুযোগ দিয়েছেন যে তারা 
রোজা রাখা তাদের উপর ফোর্স করেন নাই সেটা থেকে সেই ফোর্স করেছেন কিন্তু সেই থেকে মুক্তির উপায় দিয়েছেন যে তারা ফিদিয়া দিয়ে দিবেন তাই একজনের রমাদানের পুরো রমাদানের ফিদিয়া একজনকে দিতে পারবেন আবার উনত্রিশটা রমদান হয়ে যেতে উনত্রিশ জনকে দিবেন অর্থাৎ এক কমপক্ষে একজনকে একটা ফিদিয়া দিবেন একটা ফিদিয়া অর্থাৎ যেহেতু পাঁচ পাঁচ ছয় পাউন্ড করে নির্ধারণ আছে যে এই পাঁচ পাঁচ ছয় পাউন্ড একজনকে দিতে একজনকে এই পাঁচ ছয় পাউন্ড বণ্টন করা যাবে না এবং সে তার পরিবারে সে নিয়ে খাক সবাইকে সে তার খানিতে অন্যকে শরীর করুক তাতে কোনো অসুবিধা নেই আপনার ওই কথায় অনেক সময় আমাদের সাথে অনেকে আলাপ করুন যার কারণে এই কথার কারণে একটি কথা স্মরণ হয়ে গেল মুফতি সাহেবের কাছ থেকে সেটা জানলে আমরা ভালো হব যে মনে করেন একজন মানুষ অক্ষম উনি জানেন যে জীবনে উনি হয়তো আর ভালো হবেন না এই জন্য উনার জন্য ফিদিয়া কিন্তু ফিদিয়া দিলেন উনি রোজা চলে গেল কিন্তু কোনো কারণে দেখা গেল যে কয়েকদিন পরে আলহামদুলিল্লাহ উনি সুস্থ হয়ে গেলেন তাহলে উনি কি আবার রোজা রাখতে হবে আলহামদুলিল্লাহ তার জন্য তো সুবর্ণ সুযোগ তার জন্য সুবর্ণ সুযোগ যদি অসুস্থতার কারণে কোনো মানুষ ডাক্তার বলেছে অথবা নিজের এক্সপিরিয়েন্স থেকে দেখা যাচ্ছে যে তিনি এই বছরে রোজা রাখতে পারবেন না এবং পুরো দুই তিন বছর বা কতদিনের মধ্যে তিনি রাখা সম্ভব হবে না এভাবে হয়ে গেছে তিনি ফিদিয়া দিয়ে দিয়েছেন কিন্তু দেখা গেল বৎসরের মধ্য সময় আল্লাহ রবুল আলম তাকে দয়া করে দিয়েছেন তার বেমার সুস্থ হয়ে গেছে তিনি এখন রোজা রাখতে সক্ষম হয়ে গেছেন তার অক্ষমতা দূর হয়ে গেছে তিনি রোজার কাজা করবেন জি তাকে রোজার সক্ষমতা এসে গেলে সেটা আর পারমানেন্ট হবে না কারণ ফিদিয়াটা শুধুমাত্র তাদের জন্য যাদের পক্ষে কখনো রোজা রাখা আর সম্ভব নয় জি ধন্যবাদ জনাব আরো একটু প্রশ্ন একজন করেছিলেন প্রশ্নটি হচ্ছে উনি রোজার ফিদিয়া একজনকে দিয়া দিয়েছেন বাংলাদেশে কিন্তু দেওয়ার পর উনি অত্যন্ত গরিব এবং ফিদিয়া খাওয়ার উপযুক্ত কিন্তু দেওয়ার পরে উনি জানতে পারছেন যে ওই যাকে দিয়েছেন উনি রোজা রাখতেছেন না উনি রোজা ভঙ্গ করছেন রোজা খাচ্ছেন লুকে লুকে ওনার পরিবার থেকে ওনার কাছে খবর আসছে এবং উনি চিন্তা করছেন ওনার ফুদিয়া দেওয়া ঠিক হয়েছে কি না ফিদিয়া দেব কাকে ফিদিয়া দেওয়া হবে গরিবকে সেখানে সেই গরিবটি নামাজ পড়ছে কি রোজা রাখছে কি সেটা তার অন্তর্ভুক্ত নয় ফিদিয়া দেওয়া হবে মুসলমান গরিবকে তার যিনি জাকাত খাওয়ার উপযুক্ত তাকে ফিদিয়ার পয়সা দেওয়া হবে মিসকিনকে দেওয়া হবে এখানে মিসকিন বলা হয়েছে বলা হয় নাই মিসকিন রোজাদারকে দেওয়া হবে মিসকিন নামাজিকে দেওয়া হবে আলহামদুলিল্লাহ তাকে হয়তো উৎসাহিত করবেন রোজা একজনে রাখা যায় না বা একজন বালক একজনকে দিলে একজন নামাজিকে দিলে সেটা তো আরও ভালো তার বালক কাজে এর অর্থ নয় যে যারা নামাজ পড়ে না তাদেরকে সৎকা খৈরাত বা যা কাথিতরা কিছুই দেওয়া যাবে না সেটা আপনার ফিতা দিয়ে দিয়েছেন আপনি আপনার ফিদিয়া দিয়ে দিয়েছেন ফিদিয়া আদায় হয়ে গেছে সে নামাজ পড়ুক না পড়ে না যদি তাহলে আপনার ফিদিয়া আদায় হয়ে গেছে যদি সে গরিব মিসকিন হয়ে থাকে জি অসংখ্য ধন্যবাদ সম্মানিত শ্রোতা দর্শক মণ্ডলী যারা প্রশ্ন আমার টেক্সের মাধ্যমে করেছিলেন হয়তো সরাসরি কথা বলতে চাচ্ছেন না আশা করি আপনারা আপনাদের প্রশ্নের উত্তর শুনতে পারছেন একজন কলার চলে এসেছেন হ্যালো আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আসসালাম রহমতুল্লাহ জি আমার জাকাতের ব্যাপারে দুটো প্রশ্ন ছিল জি বল প্রথমত হচ্ছে গিয়ে আমার কিছু টাকা ইসলামিক শরিয়া ব্যাংকে তিন চার বছর ছিল আমার ধারণা ছিল যে ইসলামিক শরিয়া ব্যাংকে এই টাকা রাখলে যেহেতু আমি কোনো লভ্যাংশ সেরকম পাই না কোনো ফিক্সড আমাকে দেওয়া হয় না আমার ধারণা ছিল যে আমার এই টাকার উপরে হয়তো জাকাত হবে না আমি জানতে চাচ্ছি ইসলামিক শরিয়া ব্যাংকে এইভাবে টাকা রাখলে সেই টাকার উপরে জাকাত হবে কি না এইটা প্রথম প্রশ্ন আর একটা কথা বর্তমানে ব্যাংক বাংলাদেশের সরকারে যে আপনার সঞ্চয়পত্র কেনা যায় সেই সঞ্চয়পত্র কিনলে সেই সঞ্চয়পত্রের টাকার পরিমাণ যদি বেশি হয় সেই টাকার উপরে জাকাত হয় কি না আর একটা ব্যাপার তৃতীয় যেটা ছোট প্রশ্ন সেটা হলো যে আমার যদি বেশ কিছু টাকা লোন থাকে এবং কিছু টাকা আমার সেভিংস আছে ব্যাংকে তাহলে আমি জাকাত আমি কিভাবে দেব এই লোনটা আমাকে বর্তমানে ইনস্টলমেন্ট করে দিয়েছে মাসে মাসে এখন আমি কি আমার পুরো টাকা থেকে 
লোনের অংশ বর্তমানে যেটা বাকি আছে সেটা বাদ দিয়ে জাকাত হবে আমার বাকি টাকার উপরে নাকি যদি আমাকে একটু বিস্তারিত বলতেন উপকৃত হব অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব খুবই সুন্দর কয়েকটি প্রশ্ন রেখেছেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রশ্ন রেখেছেন ইনশাআল্লাহ জনাব মুক্তি সাহেব এই প্রশ্নের উত্তর দিবেন আপনি শুনতে থাকুন ইনশাআল্লাহ আমরা প্রশ্নের উত্তর দিব দেখি পরবর্তীতে কে রয়েছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো হ্যালো আমি স্টুডিওতে মাতম ফারমুনি জি আপনি সরাসরি আমাদের সাথে কথা বলছেন আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম আচ্ছা আমার দুইটা কোশ্চেন ছিল জি বলেন নামাজ সম্বন্ধে আজ আমি আমাকে একজন বলছে তাজুদের নামাজ আমি নরমালি পড়ি প্রথমে আল্লাহু পরে তিনবার কুল হু আল্লাহ আর সেকেন্ড রাখাতে আবার হু আল্লাহুল্লাহ জি আর পরের রাখাতে তিনবার কুল হু আল্লাহ তো আমি এই কিছুদিন আগে শুনলাম যে না এই রকম নাকি পড়া ঠিক না আমি নাকি সুরা বদলাই বদলাইয়া পড়তে হবে তো এইটা কতটুকু সত্য আরেকটা প্রশ্ন হইল আমি ফজরের নামাজ পড়ি কুলহিয়া কুল হু আল্লাহ কুলাউজুবির রব্বিল ফালাক কুলাউজুবির রব্বিল নাস এইরকম পড়া কি আমার ঠিক আছে না আমি কুলহিয়া পড়লে ইজাজা পড়তে হবে এইরকম করতে করে পড়তে হবে আর আরেকটা হলো যে উজুর নামাজটা উজু যখনই আমি উজু করি কি নামাজ পড়তে পারবো না সব সময় উজু করে নামাজ হবে না যেমন দুপুরের টাইমে বা মাগরিবের আগে উজু করে উজুর নামাজ হবে না এই আমার তিনটা প্রশ্ন ওকে ইনশাল্লাহ থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আপনাকে আপনি তিনটি প্রশ্ন করেছেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইনশাল্লাহ আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন জনাব মুফতি সাহেব আপনার প্রশ্নের উত্তর দিবেন সম্মানিত শ্রোতা দর্শক মণ্ডলী আমাদের কাছে অনেক প্রশ্ন চলে এসেছে আমরা সরাসরি উত্তরের দিকে চলে যাই তারপরে ইনশাল্লাহ আপনাদের কাছ থেকে আরও খোল নিব এবং আমরা কথা বলার চেষ্টা করব জনাব মুফতি সাহেব যে প্রথমে যে ভাই ফোন করেছিলেন যে ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শরিয়া ভিত্তিক ব্যাংকে উনার কিছু টাকা রাখা রয়েছে এবং সেখান থেকে তিনি নির্দিষ্ট কোনো মুনাফা পাচ্ছেন না যে ফিক্সড কোনো পয়সা পাচ্ছেন না তাহলে উনি ধারণা করছেন যে উনার জাকাত হয়তো দেওয়া লাগবে না আপনি বলবেন যে জাকাত দেওয়া লাগবে কি না ধন্যবাদ বাইকে আপনি যে কয়েকটি প্রশ্ন নিয়ে এসেছেন এবং আরেক বোন যে সমস্ত প্রশ্ন নিয়ে এসেছেন অত্যন্ত আমাদের জীবন ঘনিষ্ঠ এবাদতের ক্ষেত্রে জানার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শুধু আপনার জন্য নয় সেই প্রশ্নের উত্তর থেকে আমরা অনেকেই উপকৃত হব ইনশাআল্লাহ ব্যাংকের মধ্যে যে সরিয়া ব্যাংকে ইসলামী সরিয়া অনুযায়ী যে কোনো ব্যাংকে পয়সা রাখলে সেই পয়সা থেকে যে মুনাফা আসবে সেই মুনাফা এবং যে পয়সা রেখেছেন সেই উভয়টির উপর বৎসর আনতে জাকাত সেটা আদায় করা ফরজ তাই যে ভাই প্রশ্ন করেছেন ব্যাংকে ইসলামী সরিয়া অনুযায়ী যদি আপনি ব্যাংকে রাখেন তাহলে মুনাফা যেটাই আসুক মুনাফার তো সেটাই যেটা কোনো ফিক্স নয় বৎসরে কমবে বাড়বে কখনো আপনার বেশি হবে ক্ষতিও হতে পারে সেটা সেটাই হচ্ছে মুনাফা এবং আপনি হিসেব করবেন প্রতি বৎসর আপনার যে বৎসর আনতে যে মুনাফাটি এসেছে এবং আপনার যত সেভিং আছে সেই উভয়টির উপর জাকাত ফরজ শুধু মুনাফার উপর জাকাত ফরজ নয় এবং শুধু সেভিংয়ের উপর জাকাত ফরজ নয় বরং আপনার বৎসর আনতে যে টাকা সর্বমোট যেটা আপনার ক্যাশ হবে সেটা ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে হোক ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত মুনাফা হোক সে এবং আপনার কাজ থেকে অর্জিত পয়সা হোক স্যালারি হিসেবে বেস হোক এই সবগুলো জমিয়ে বৎসরে আপনার নেশা পরিমাণ হয়ে গেলেই তার উপর জাকাত দিতে হবে আশা করি ভাই আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর যে ব্যাংকে সরি ভিত্তিক ব্যাংকে টাকা রাখলে সেই টাকার লভ্যাংশ এবং মূলধন উভয়টির উপর জাকাত ফরজ অসংখ্য ধন্যবাদ সম্মানিত শ্রোতা দর্শক মণ্ডলী সময় হয়ে গেছে আরও একটি ব্রেকের আমরা ব্রেকে চলে যাচ্ছি ব্রেক থেকে আসার পর যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেগুলার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব এবং সময় যদি থাকে আপনাদের কাছ থেকেও আমরা প্রশ্ন নিব সেই পর্যন্ত আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম